Monika jest starsza córka, której, e, której ma, matka była moja żona. Zwiedliśmy się wówczas już, a może nie, formalnie nawet nie. Wyjechała z moim bratem do, do Szwecji, później do Anglii. E, w, w wieku czterech lat wyjechała, to znaczy silne piętno na niej Szwecja. Do dzisiaj Maja koresponduje z jakimiś tam koleżankami ze Szwecji, prawda, zna szwedzki. Później Anglia, to jest prawdziwy, prawda, kraj, ale też ma pasję polską, interesuje, izraelską, interesuje. To jest, tak powiem, to jest jej świat w jakimś sensie znacznie bardziej z nią zintegrowany niż te różne kraje, o których ja mówię, jako moje doświadczenie, prawda? To jest, to jest świat, w dużą rolę, jak powiedziałem, przywiązuje do tradycji, do kultury żydowskiej, żeby córki jej miały, miały, to, miały, miały to dziedzictwo, prawda? No moje, moje, moje dzieci francuskie, bo zarówno córka, jak i syn, jak i Piotr, oni się urodzili, urodzili się we Francji i oni się doskonale się zasymilowali. Doskonały oczywiście w francuski. Syn, jako bardzo młody chłopak, jako dziecko, chciał być dziennikarzem i został dziennikarzem. Chociaż chciał być dziennikarzem sportowym. Bałem się, że zostanie dziennikarzem sportowym, że tak wąską specjalizację sobie wybierze, ale nie. Córka również jako bardzo młoda jeszcze w szkole miała pasję reżyserską i aktorską. Prawda? No później do, już jako dojrzała osoba doszła do wniosku, że aktorstwo nie jest jej przyszłością i skoncentrowała się na, na, na reżyserii. Francja była ich światem. W przypadku syna ona jest. To, to jest, to jest jego świat. Jest, znaczy nie wiem, ja nigdy takich pytań nie, nie zadawałem, ale jeżeli bym go pytał, kim jesteś w sensie narodowym, ja to nie wątpię, że on, powiedział, że on by powiedział Francuz, że jest Francuzem, prawda? Jest agnostykiem, ale miał okres silnego, silnej takiej religijności katolickiej. Nosił krzyżyk, miał, miał pasję, prawda? Nawet żona była matką chrzestną w chrzcinach dziecka naszych przyjaciół i on podbiegł do księdza, który celebrował, który był sekretarzem episkopatu francuskiego, prosząc go, żeby go ochrzcił. Tam powiedział moje dziecko, pójść do najbliższego księdza, bo on był z Lyonu. <laughs> Ale w każdym razie ja pamiętam, że próbowałem z nim rozmowy prowadzić, prawda, żeby pokazać mu historię rodzinną, żeby trochę wiedział o rodzinie. Zainteresowanie dzieci rodziną i stosunkowo świeżej daty. Historią rodziny. I on wtedy, on wtedy, ja zacząłem opowiadać, prawda, że babcia twoja, moja matka w Polsce żyła. Dziadek w Izraelu. Brat z żoną i z jego przyrodnią siostrą w Anglii. Zacząłem opowiadać trochę, no my we Francji zacząłem trochę opowiadać, że polskość, żydowskość, tym samym. on mi przerwał dość szybko i powiedział, słuchaj, ja nie chcę tego słuchać. Ja mam wystarczająco wiele problemów, z, będąc katolikiem w mojej szkole francuskiej, dlatego że dzieci się z niego śmiały. To znaczy, to jest kompletnie kraj zlajcyzowany i, i że tak powiem, i on, on dramatycznie przeżywał ten swój katolicyzm, ten rozdział e, katolicki. Prawda? Ja nigdy nie narzucałem, nigdy nie mówiłem, 